السلام عليكم أصدقائي اسمي سلمى وأبلغ من العمر 27 عاما واليوم أعمل كعارضة أزياء ولن تتخيلوا كيف أصبحت هكذا أو ما الذي جعلني أتحول هذا التحول بدأ الأمر منذ سبعة أعوام عندما كان عمري عشرين عاما كنت في ذلك الوقت أزن أكثر من مئة كيلوغرام وفي هذا الوقت كنت أتعرض لتنمر بالغ كان يجعلني أبكي طوال الليل وكل فترة أتردد على عيادات التغذية والصالات الرياضية ودائما ما يبوء الأمر بالفشل ولا يخلو الأمر من ذهابي للأطباء النفسيين لتجاوز هذه الأزمة وخاصة أنه لم يكن لدي أصدقاء ولا أحد يريد مصادقتي ولا يتشرفون بمعرفتي بسبب وزني هذا مما جعلني حزينة ووحيدة كل الوقت ولكن كانت المفاجأة ذات يوم عندما أراد أحد زملائي في الجامعة أن يحدثني وقف أمامي وأنا خارجة ذات يوم من الجامعة وهو يقول أهلا يا سلمى اسمي أحمد هل تعرفينني؟ قلت بخجل واضح أعتذر ولكن لا أعرفك فأنا لا أعرف أحدا هنا قال أقدر هذا وأنا أريد التقدم لخطبتك دهشت مما قال ولم أصدق نفسي وحينها سألته كيف تريد ذلك وأنا بهذا الجسد الضخم لم يرد أحد مصادقتي حتى من البداية فلم اخترتني أنت؟ قال وهو ينظر لي بحزن ما الذي تقولينه؟ أما زال هناك من يفكر بهذه الطريقة؟ قلت نعم جميعكم تفكرون هكذا قال لا أنا لا أفكر هكذا لقد أحببت تفكيرك وقلبك ثم إنه إذا كان الإنسان ممتلئ فماذا في هذا؟ حينها اقتنعت بأنه شخص جيد وليس لديه نوايا سيئة وتقدم أحمد لخطبتي حينها حذرني والدي وقال أنه غير واثق منه لكنه وافق عليه في النهاية أمام تشبثي به تمت خطبتنا وكان جيدا في معاملته معي في البداية ولكن ذات مرة وجدته حزينا سألته ما الأمر؟ قال لقد اقترضت أموالا من زميل لي في العمل ويطلبهم مني وليس معي لأعطيهم له قلت لا تحزن ولكن كم المبلغ؟ قال ثلاثة آلاف دولار قلت سأحاول أن أتصرف لك في هذه الأموال حاولت أن أخذهم من أبي فقد كان أبي يمتلك شركات وأموال طائلة فلم يكن يمانع لأي أموال أخذها منه لكنه سألني عن سبب طلبي لكل هذا المبلغ فقلت لا شيء أريد فقط الخروج والتسوق وينقصني أشياء كثيرة تعجب ولكن في النهاية أعطاني ما أريد وفي كل مرة أصبح يتكرر هذا الموقف مع أحمد وأطلب أموالا من أبي وأعطيها له حتى أنه أصبح يطلب مني المال صراحة ويقول أريد منك مبلغا معينا من المال وعندما أرفض أو أقول أني لا أستطيع كان لا يكلمني وكأن هذا عقاب حتى أعطيه ما يريد من المال تكرر الأمر عشرات المرات إلى أن قال أبي لي لقد أصبحت تأخذين أموالا بطريقة مبالغ بها وكأنه فهم لمن أعطيها ولكن فجأة بدأ أحمد ينسحب من حياتي ولم يعد يتصل بي أو يكلمني ويتحجج بأنه منشغل طوال الوقت في أعماله إلى أن فاض بي الكيل وذهبت لمقر عمله وحينها وجدته جالسا مع فتاة في حديقة الشركة فذهبت نحوه وقلت لما لا ترد عليه فاعتذر من الفتاة بإحراج وقال ما الأمر؟ قلت لما لا ترد عليه أهذا هو العمل الذي يشغلك عني؟ قال هل جننت لتأتي مقر عملي؟ وما شأنك مع من أجلس؟ حينها صعقت من طريقته وذهبت للمنزل وأنا أبكي وبعدها أصبحت أذهب إلى الجامعة وحدي وكان ينظر لي الجميع ويتهامسون ويضحكون 
وأنا لا أعلم ما الأمر كنت فقط أشعر بالإحراج وأريد أن أختفي من أمامهم وفي طريقي للصعود للطابق الأعلى في ميعاد المحاضرة الآتية وجدت أحدهم يقف في طريقي ويقول لي هل يمكنني أن أخذ من وقتك عدة دقائق؟ قلت من أنت وماذا تريد؟ قال أنا مصطفى صديق أحمد وأريد أن أخبرك بشيء قلت بقلق ما الأمر؟ قال لنتحدث في مكان آخر حتى لا يلاحظ أحد شيئا ما ذهبت معه بقلق وأنا كل فضول مما سيقول قال لا أعلم كيف سأبدأ أو أقص عليك هذا ولكن أقسم أنني لا أكذب وأريد منك تصديقي قلت ما الأمر لقد بدأت أقلق قال أحمد لم يحبك من البداية هو فقد تراهن مع عدة شباب فاسقين مثله بأنه سيجعلك تقعين في حبه وأنه أيضا سيأخذ منك أموالا عديدة قلت ولكن كيف أصدقك؟ قال انظري إلى هذا وفتح هاتفه على عدة محادثات بينه وبين أصدقائه وبين أحمد وهو يتحدث عني وعن وزني بشكل سيء حينها بدأت في البكاء وقال لي مصطفى أنا آسف لأني جعلتك تشاهدين هذا وجعلتك تبكين ولكن أقسم لك أن هذه الحقيقة ولم أحب أن أجعلك تعاني أكثر من هذا معه لأنه ينوي أذيتك والسخرية منك أمام الجميع حينها صعقت حقا وقلت هذا الصدق أم أن هناك شيء آخر أسمعني في هذا الوقت تسجيل بصوت أحمد وهو يتفق مع أحد أصدقائه بأن يسخر مني ومن وزني ومن سذاجتي أمام الجميع حينها قلت ماذا سأفعل؟ قال لا تقلقي اسمعي ما سأقوله هو يريد الانتقام منك غدا فلا تعطي له الفرصة عندما يأتي اليوم ارمي خاتم خطبتكما في وجهه وأخبريه بأنك لا تتشرفي بخطبة شخص يلهث وراء مالك وبالفعل فعلت هذا وأخذ الجميع في التجمع بسبب صوتي ورأيت نظرة الذهول في عينيه أصدقائي سنتوقف هنا ولكن أريد منكم أن تخمنوا كيف ستسير حياة سلمى بعد هذا؟